हे गाइज हाउ आर यू ऑल मेरा नाम है रमनदीप सिंह स्वागत है आपको मेरे चैनल ए के अंदर और गाइज आज की जब मैं वीडियो लेके आया उसके अंदर हम बात करेंगे मेरे सी एम ए वाले बच्चे नाराज हो रहे थे कि सर आप सी ए सी एस वालों की वीडियो बना रहे हो कि आप सी एम ए के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करो तो आज की जो वीडियो है वो है एवरेज सैलरी ऑफ अ फ्रेशर सी एम ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की फ्रेशर सैलरी जिनको कुछ लोग आई सी डब्ल्यू ए सी डब्ल्यू ए के नाम से भी जानते हैं जिनका नाम बाद में चेंज करके सी एम ए किया गया था तो उनकी सर फ्रेशर की एवरेज सैलरी क्या होती है सर एज़ पर गूगल अगर आप चेक करो तो गूगल के फैक्ट्स और मैं हमेशा देखता हूँ वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी तो वो कहते हैं कि जो एवरेज सैलरी सी एम ए की रहती है अच्छा आप लोगों को पता होगा सी एम ए की ट्रेनिंग तीन साल के आसपास की होती है तो आपको पता होगा आप नाइन्टी परसेंट बच्चे आजमा लो सी एम ए के बच्चे ट्रेनिंग करके राजी ही नहीं है जो बच्चे करते भी हैं ट्रेनिंग वो तीन में से एक साल की करते हैं पूरी तीन साल की करते ही नहीं है क्योंकि छः महीने की ट्रेनिंग के बाद आप फाइनल देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो अब अगर मैं बताता हूँ केस दो कैटेगरी बना देते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग करते हैं जो लोग ट्रेनिंग नहीं करते डमी लेते हैं दोनों के हिसाब से कैटेगरी बनाते हैं अगर आप ट्रेनिंग करते हैं और अच्छा आपने काम सीखा हुआ आप तीन साल की ट्रेनिंग में आप डेढ़ दो साल भी आपने काम सीखा है तो गूगल बोलता है कि एवरेज सैलरी सी एम ए की जो होती है वो होती है साढ़े पाँच से छः लाख साल की लेकिन अगर वो कहता है जिन लोगों को नॉलेज नहीं है और फ्रेशर सी एम ए जिनको अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है जिनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है अकेडमिक नॉलेज साउंड नहीं है तो उन्हें दो कैटेगरी बना रखी है तो वो कहते हैं उनकी एवरेज सैलरी होती है तीन से चार लाख के बीच में मतलब पच्चीस हज़ार रुपये महीने से तीस हज़ार महीने के अंदर अंदर एवरेज सैलरी और वो पच्चीस हज़ार रुपये तो तीन लाख का मतलब साल का पच्चीस हज़ार रुपये हो गया वो तो बोल रहे हैं इन हैंड तो और भी कम हो जाएगी और चार लाख है तो अप्रॉक्सीमेटली पच्चीस अट्ठाईस हज़ार रुपये आएगी लेकिन अगर बात करें हम आपकी अच्छी थोड़ी सी आपने बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है अच्छी जगह से कर रखी है तो आपकी एवरेज सैलरी फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स लैख है और ये तो रही बात एवरेज की लेकिन ना ये एवरेज से ऊपर बहुत अच्छे अच्छे पैकेज अभी आपको पता होगा सी एम ए वालों की आजकल गवर्नमेंट कंपनीज में डिमांड बहुत है और जितनी ज़्यादातर उन लोगों की ट्रेनिंग लगती है वो भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर ही लग रही हैं आजकल गवर्नमेंट्स में पता गवर्नमेंट की अगर आप कभी भी देखो वैकेंसी निकले तो वहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में अगर जॉब होगी तो हमेशा लिखेंगे सी ए सी एम ए और एम बी ए फाइनेंस की ही ऑप्शन डालते हैं और सी एम ए वालों की प्लेसमेंट बहुत होती है और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब लगती है तो पीछे कैंपस प्लेसमेंट में आई सी आई सी आई सी एम जो आपकी बॉडी है उधर 16 लाख के पैकेज भी लगे फ्रेशर के 12 लाख के पैकेज भी लगे 22 बाईस लाख के पैकेज भी लगे 18 लाख के पैकेज भी लगे सेम अभी आप लोगों को शायद पता हो कि सी बॉडी के अंदर इंडियन ऑयल के अंदर सोलह लाख के पैकेज लगे सेम सी के अंदर भी लगे तो अगर आपके सी एस सी में आपके अगर गवर्नमेंट में लग रहे हैं तो बहुत अच्छे पैकेज हैं भले वो कोई भी प्रोफेशन हो लेकिन एज अ अदर देन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से अगर सी की हम सैलरी की बात करें तो वो फोर पॉइंट लाख है और वो कब वो भी अगर आपने ट्रेनिंग कर रखे ढंग से तो अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तीन से चार लाख के आसपास की आपकी सैलरी लगेगी और बाकी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कई बार ऐसा होता है कि बहुत एफएमसीजी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जैसे आईटीसी वगैरह हो गई ये लोग सात सात आठ आठ लाख रुपये भी देते हैं ये लोग फ्रेशर को देते हैं अगर आपने एक एक साल का काम भी कराए तो इंडस्ट्री इंडस्ट्री वेरी भी करता है लेकिन ये तो एक्सेप्शन हो गई सात आठ लाख दस लाख बारह लाख नॉर्मल पैकेज फोर टू फाइव के अंदर ही रहेगा आप मान के चलो फाइव से बिलो ही रहेगा थ्री टू फाइव के बीच में अब इसमें बच्चा सोचता है कि सर हमने इतनी मेहनत करी और उसके बाद हमारी तीस हज़ार रुपये की स्टार्टिंग लग रही है पच्चीस हज़ार की स्टार्टिंग लग रही है पैंतीस हज़ार की स्टार्टिंग लग रही है सर स्टार्टिंग लग रही है कोई आपको ये थोड़ी कह रहा है आप यहाँ पे रुकने वाले हो आप लोग उसको अपने अपने आपको कॉल सेंटर वालों से ये छोटा मतलब किसी छोटी छोटी मोटी सेक्टर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है उसका रीज़न है बहुत बड़ा आप लोग प्रोफेशनल हो प्रोफेशनल की जो ग्रोथ होती है आप खुद देखो एक डॉक्टर भी जो होता है ना डॉक्टर अट्ठाईस उनतीस साल की उम्र में बेचारा डॉक्टर बनता है तीस साल की उम्र से अगर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो पैंतीस अड़तीस चालीस साल की उम्र उसकी डॉक्टरी स्टार्ट होती है प्रैक्टिस तब जाके तो वो अच्छे लेवल पे कमाना शुरू करते हैं आप लोग तेईस चौबीस साल में सी में बन जाते हो पच्चीस में बन जाते हो और बनने के बाद अगर आपकी तीस हज़ार की स्टार्टिंग लग रही है तो क्या परेशानी है विद इन थर्टी विद इन फाइव ईयर्स आप जब तीस साल की एज पर आओगे आपकी सैलरी डेढ़ से दो लाख रुपये महीना होगी और करते करते आप ग्रो कर जाओगे प्रोफेशनल डिग्री आपको जिस लेवल पे लेके जा सकती है आप उनको गली मोहल्ले में ग्रेजुएट लोगों से कि सर वो तो कॉल सेंटर में लग गया सर वो तो अकाउंटेंट है उसकी इतनी सैलरी है पच्चीस तीस हज़ार आप उनको टेम्प्रेरी बेस पे कंपेयर करो कंपेयर वहाँ करो जहाँ बेस सेम हो आप अपने आपको किसी प्रोफेशनल से कंपेयर करो आपको समझ आएगा प्रोफेशनल्स का इनिशियल पीरियड थोड़ा कम होता है लेकिन डे बाय डे
जो जो अभी सी एस डिवीज़न में काम कर रही है मतलब लीगल डिवीज़न में काम कर रही है तो आपको वहाँ पे भी डाल दे जाता है कई बार लेकिन और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ बच्चे टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कुछ कॉस्ट डिपार्टमेंट में हैं तो केस टू केस वेरी करती हैं चीज़ें तो खैर आपके हाथ में नहीं है तो ये चीज़ें तो वेरी करती हैं लेकिन 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 आपको कहीं पर भी डालेंगे आपको कंप्यूटर स्किल्स चाहिए तो आपका टैली एक्सल इन सब चीज़ों पर हाथ जरूरी है और वर्ड वगैरह पे आपको पहले कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए सेकंड आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर वैदर इंग्लिश और हिंदी हो लेकिन प्रेफरेबली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा गुड प्रेफर की जाती है अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर हो साथ में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके खड़े होने का ढंग आपके कपड़े पहनने का ढंग ये बड़े सारे फैक्टर सोचने के बाद आपका पे पैकेट डिसाइड होता है खाली एक डिग्री डिसाइड नहीं करेगी दस सी एम में एक लेवल पर क्वालिफाई रहेंगे सबका सेम डिग्री होगी सबके सेम मार्क्स होंगे सब एक टाइम पर क्वालिफाई तब भी दस के दस की सैलरी डिफरेंट होगी सेम नहीं होगी क्यों क्योंकि उसका रीज़न है बंदे की डिग्री के अलावा और भी बड़ी सारी स्किल्स चेक की जाती हैं तो आपको ओवरऑल कंप्लीट पैकेज बनना है आपको अपने आप को बेचना है आपको इंडस्ट्री में इस लायक कैपेबल दिखाना है कि हाँ मैं जितना अपने लोग मेरे को पैसा दे रहे हो मैं उसकी वर्थ रखता हूँ मैं इस लायक हूँ अगर आप इतना प्रूव करोगे तो सर स्काई इज़ द लिमिट आपकी ग्रोथ के आगे कोई कंपेरिजन ही नहीं है एक बार घुस गए कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर स्टार्टिंग पैकेज थोड़ा सा कम भी है तो सोचना नहीं है कि यह क्या हो गया हाँ और अगर बिग फोर में लग गई जॉब और अगर आपकी लग गई क्या कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है अगर दूसरी जगह भी लगती है क्योंकि हर लोग ही लगती है ना वहाँ पे 10 टू 15 परसेंट लोग लग रहे हैं बाकी जो लोग हैं जो नॉर्मल में रह रहे हैं तो आप लोगों को टेंशन नहीं चाहिए इनिशियल ग्रोथ हमेशा कम ही रहती है लेकिन उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट आप जितना अपने आपको प्रूव करोगे उतनी ग्रोथ ज़्यादा है विद इन फाइव टू टेन अगर मैं ऐसे एवरेज लेके चले तो हम विद इन थ्री टू फाइव ईयर जो सिक्स सी एम ए की जो इनिशियल जो अगर पैकेज लग रहा है तो थ्री टू फाइव लाख लग रहा है विद इन फोर टू फाइव ईयर सिक्स सी एम ए की सैलरी डेढ़ से डेढ़ लाख पौने दो लाख के आसपास होती है और विद इन टेन टू फिफ्टीन ईयर्स के आप दो ढाई लाख के आराम बड़े आराम से होती है पर मंथ तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है वो बहुत ग्रोथ करेगी तो जो बच्चे वैसे पूछते हैं कि सर हमारा सी एम ए बनने के बाद क्या होगा हमारा क्या पे पैकेज रहेगा आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी बाकी मैं और भी बड़ी सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा सीएमए के लिए बाकी इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्स अलॉट बॉय